റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ പ്രകൃതിയോട് ചേർന്നൊരു വീട് ജാനഡുവിലെ ഈ ഹൃദ്യമായ വീട്ടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്കപ്പോ മതിലിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടെ ക്ലാഡിംഗ് ടൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മതിലിന്റെ നിർമ്മാണം പതിനേഴ് സെന്റ് പ്ലോട്ടിൽ മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ വീട് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ആണ് ഇവിടെ മുറ്റത്ത് പതിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഗ്രാസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് ആണ് വീട്ടുകാർ പ്രവാസികളായതിനാൽ കുറഞ്ഞ മെയിൻ്റനൻസിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്രാസ് കണ്ടംപററി പാറ്റേണിൽ സ്ലോപ്പ് റൂഫാണ് വീടിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഗ്രേ ക്ലാഡിംഗ് ടൈൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വാൾ പകുതി വരെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഭാഗം പ്ലെയിൻ ഡിസൈനിൽ ഗ്രൂവുകൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ചുവരുകൾ തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടെ ചാലുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ടാണെന്ന് ചുരുക്കം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ കാർപോർട്ട് വീട്ടുകാർക്ക് മരത്തടി കൊണ്ടുള്ള ഡിസൈനിങ്ങിനോടായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രിയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീടിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും വൂഡൻ ഡിസൈനിങ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇനി സിറ്റ് ഔട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ പണിതിരിക്കുന്ന ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ വൂഡൻ ടച്ച് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അതായത് പില്ലേഴ്സ് ഫ്രണ്ട് ഡോർ വാൾസ് വിൻഡോസ് എല്ലാം തന്നെ തേക്ക് ഹോഡിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വീടിന്റെ ഫ്ലോറിംഗിന് വേണ്ടി മെയിനായി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോർച്ചാന മാർബിൾ ആണ് വീടിന്റെ എഞ്ചിനീയർ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനർ എന്നിവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇനി അകത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഒരു ഫോയർ ആണ് ഫോയറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ ലിവിംഗ് റൂം ലിവിംഗ് ഹാളിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണിത് ഇവിടെ ഡെക്കറേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലൈവുഡിൽ വെനിൽ ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ബോക്സും പ്ലൈവുഡിന് കളർ ചെയ്തതാണ് ഫോയറിൽ നിന്നും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് താഴ്ത്തി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലിവിംഗ് റൂമിന്റെ ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൂഡൻ പ്രിന്റോട് കൂടി വരുന്ന ടൈൽസ് ആണ് ടൈൽസിനോട് മാച്ചായി വരുന്ന ഈ തീ പോയി ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ജോയിന്റഡ് ആണ് എന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഇത് ആക്ച്വലി സെപ്പറേറ്റഡ് ആണ് ഇനി ടി വി യൂണിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ വാൾ പ്ലൈവുഡിൽ മൈക്ക ഫിനിഷിങ്ങിലും ഷെൽഫ് മൾട്ടിവുഡിലുമാണ് ഡിസൈനിങ് സിറ്റൌട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം മോർച്ചാന മാർബിൾ തന്നെയാണ് ഫോയറിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് വീടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സീലിംഗ് വർക്ക്സ് ജിപ്സം കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെമി പാർട്ടീഷന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന എക്സ് തീമിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു വൂഡൻ പാനലിംഗ് തേക്കിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു വാഷ് ഏരിയയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ സെന്ററിൽ മൾട്ടിവുഡിലും സൈഡിൽ പ്ലൈവുഡിലുമാണ് ഷെൽഫ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ടേബിൾ ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റ് മാർബിളിലും കൺസീൽഡ് ലൈറ്റുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ണാടിയും ബ്ലാക്ക് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണിൽ ഗ്രൂവുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വാളുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹൈലൈറ്റ് വീടിന്റെ വിൻഡോസ് ഇരുൾ തടിയിലും അതുപോലെ ഡോസ് പ്ലാത്തടിയിലുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്ന ഈ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് കാണാം നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ ബെഡ്റൂം പ്ലൈവുഡിന് മുകളിൽ കുഷ്യൻ ഫിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനിങ് മറ്റ് ഫേർണിച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെക്കറേഷൻസ് എല്ലാം പ്ലൈവുഡിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 
ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിലെ ഷെൽഫ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ പണികൾ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഏരിയ കാണിക്കാത്തത് ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ഇനി മുപ്പത്താറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഫ്ലോർ ആൻഡ് വാൾസ് ടൈൽസിൽ കവർ ചെയ്തതാണ് ഈ വാഷ്റൂം ഇനി വരുന്നത് ഒരു പ്രയർ റൂമാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വൂഡൻ പാനൽ തേക്കിൽ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള പ്ലെയിൻ ഡിസൈനിങ് പ്ലൈവുഡിലും നാൽപ്പത്തിനാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഈ പ്രയർ റൂം ഇനി ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് വരാം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഡൈനിങ് ഹാൾ എട്ട് സീറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ടേബിൾ ആൻഡ് ചെയർസ് തേക്ക് ഹോളിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വാൾ പേപ്പർ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഈ ഡൈനിങ് ഹാളിനെ കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ലിവിംഗ് ഹാളിന്റെ സെയിം ഫ്ലോറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയ വുഡൻ ഡിസൈനിങ്ങിൽ വരുന്ന ടൈൽസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഫ്ലോറിംഗിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിച്ചണിൽ നിന്നും ഒരു സെർവിംഗ് ഹാച്ചോട് കൂടിയാണ് ഈ വാൾ ഇവിടെ സെർവിംഗ് ഹാച്ചിന് ബോർഡർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തേക്ക് ഹോഡിലാണ് വിൻഡോ റെയിൽസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡൈനിങ് ഹാളിന് ഓപ്പോസിറ്റായി വരുന്ന സ്റ്റേകേസിന് താഴെയുള്ള ഈ ഏരിയ ഫാമിലി സിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിന് അനുയോജ്യമായ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് വാർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറകോറ്റ ടൈൽസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലാത്തടി കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് കൂടാതെ സ്റ്റെയർ കേസിന് താഴെയുള്ള കബോർഡ് പ്ലൈവുഡിലും ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് റൈറ്റിൽ ബെഡ്റൂം ലെഫ്റ്റിൽ കിച്ചൺ ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്ലൈവുഡിൽ തീർത്ത് വിനിയ ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു വാൾ വാൾ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടോയ്ലറ്റിന്റെയും ഫ്ലോർ ആൻഡ് വാൾസ് ടൈൽസിൽ തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ കോമൺ വാഷ്റൂം ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റിന്റെ ഏരിയയിലെ വാൾ ആൻഡ് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് കൊണ്ടും വാഷിംഗ് ഏരിയയിലെ ഫ്ലോർ പിന്നെ ടാപ്പ് വരുന്ന വാൾ നാച്ചുറൽ സ്റ്റോണിലും റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഈ വാൾ ടൈൽസിലുമാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
അടുത്തതായിട്ട് നൂറ്റി പതിനാറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഷോ കിച്ചൺ ടൈൽസ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോർഷനിലെ വാൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടേബിൾ ടോപ്പിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാനോ വൈറ്റ് മാർബിളും കബോർഡ് പ്ലൈവുഡിലും ഷെൽഫ് മൾട്ടിവുഡിലുമാണ് പ്ലാത്തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഫ്രെയിമിനാണ് ഇവിടെ ഗ്ലാസ് കൊടുത്ത് കേബിൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കിച്ചന്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു വർക്കിംഗ് ഏരിയ സെറ്റപ്പോട് കൂടി നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വിറകടുപ്പ് ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് സ്റ്റോർ റൂം എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് കിച്ചൺ ഇവിടെ വാൾസ് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ടൈൽസിൽ തന്നെയാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും ഷെൽഫ് മൾട്ടിവുഡിലും കബോർഡ് പ്ലൈവുഡിലും ടേബിൾ ടോപ്പ് നാനോ വൈറ്റ് മാർബിളിലുമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്കിനി അപ്സ്റ്റെയർ ഒന്ന് കണ്ടുവരാം വാൾ പേപ്പർ കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ വാൾ പെഗോള ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന തരം റൂഫാണ് ഇവിടെ സിലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്സിൽ ഗ്ലാസിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ഈ സൈഡ് പാനലിംഗിന് വേണ്ടി തേക്കൂടാണ് സിലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ൂഡിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ഹാൻഡ് റെയിൽ കൂടാതെ ഈ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയാൽ തന്നെ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ടെഫ് ആൻഡ് ഗ്ലാസ് ഓർ ടെമ്പേർഡ് ഗ്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം നൂറ്റി അൻപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഹോൾ പ്ലൈവുഡിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ കാണുന്ന ചെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയേഴ്സ് ായിട്ട് അയണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലൈവുഡിൽ തീർത്തൊരു ടേബിൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാൽക്കണിയിലേക്കുള്ളവ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് മോഡൽ ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ബാൽക്കണിയുടെ ഫ്ലോറിംഗ് ടൈൽസിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഹാൻഡ് റെയിൽ തേക്കൂടിലും ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും സ്റ്റെപ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് സൗകര്യമാക്കിയെടുത്ത ഈ ഒരു ഏരിയ ഒരു മിനി ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ റൂഫിന് ഗ്ലാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് 
ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലുള്ള മെയിൻ ലിവിംഗ് റൂമിലെ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു കിഡ്സ് ബെഡ്റൂം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ് കൂടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് താഴെ കിച്ചണിനോടടുത്തുള്ള ബെഡ്റൂമിന്റെ അതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഈ ബെഡ്റൂമും നൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇവിടെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഫർണിച്ചേഴ്സും പ്ലൈവുഡിലാണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത് വാൾസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ഷെൽഫ്സും സ്റ്റഡി ടേബിളും മൾട്ടിവുഡിലും സെന്റർ വാൾ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത് വാൾ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെയും ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി ടൈൽസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോർ ആൻഡ് വാൾസ് ടൈൽസിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടോയ്ലറ്റ് മുപ്പത്തിനാല് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഓപ്പൺ ടെറസിലേക്കുള്ള ഡോറാണ് ഓപ്പോസിറ്റിൽ വരുന്നത് ഇനി നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെയും ഫ്ലോറിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടൈൽസ് തന്നെയാണ് താഴെയുള്ള മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ അതേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് തൊട്ടുമുകളിലായിട്ട് ഈ ബെഡ്റൂം വരുന്നത് ഇവിടെ ഫേർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തേക്ക് തടിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഡ്രസ്സിംഗ് ഏരിയ ഇവിടെ ടേബിൾ ആൻഡ് ഷെൽഫ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലൈവുഡിലാണ് മുപ്പത്തിയാറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ടോയ്ലറ്റിലും ടൈൽസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ഈ വീടും ഡിസൈനിങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി നിങ്ങളുടെ ജെന്യൂൻ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ആൻഡ് ഫൈനലി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ